గాంధీజీ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ స్వచ్ఛ స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతున్నారు ఆ స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు పరిశుభ్ర వాతావరణమే లక్ష్యంగా బృందంగా ఏర్పడి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో స్వచ్ఛత కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు కళారూపాల ద్వారా స్థానికుల్లో పరిశుభ్రత పట్ల అవగాహన కల్పిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంటేనే మనం మరింత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఇదే నినాదంతో వారంతా ఓ బృందంగా ఏర్పడి పల్లెల్లో పరిశుభ్ర వాతావరణాన్ని నెలకొల్పేందుకు నడుం బిగించారు నిరంతరాయంగా స్వచ్ఛ చెల్లపల్లి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న స్వచ్ఛ శ్రామికులు తమ చుట్టుపక్కల ఊళ్లలోనూ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు అందులో భాగంగానే చెల్లపల్లి నుంచి పాదయాత్రగా ఘంటసాల చేరుకుని పరిసరాల పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పించారు స్థానికులతో కలిసి వీధులను శుభ్రం చేశారు స్వచ్ఛ చల్లపల్లి స్ఫూర్తితో ఘంటశాలలోనూ యువతి యువకులు స్వచ్ఛ ఘంటశాల కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటికే దిగ్విజయంగా నడిపిస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరింటి వరకు రెండు గంటల పాటు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు వీధులను శుభ్రం చేయడం మొక్కలు నాటడంతో పాటు స్వచ్ఛ భారత్ పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు అక్టోబర్ రెండు రెండు వేల పదిహేను ఇదే ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమం మొదలైంది అప్పటి నుంచి కూడా స్వచ్ఛ కంఠశాల కార్యకర్తలు ఒకరోజు కూడా మానకుండా ఆ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత స్వచ్ఛ నాగాలంక స్వచ్ఛ అవనిగడ్డ ఉద్యమాలు మొదలైన ప్రత్యక్షంగా నేను నా తోటి మహిళలు చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు వాళ్లే కాకుండా ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చే సహకారం కూడా చాలా చాలా ఉంది నేను శారీరకంగా అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని నేను నా వంతు బాధ్యతగా ఆ మైక్ ద్వారా గ్రామంలో స్వచ్ఛ చల్లపల్లికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలను ప్రచారం చేయడం జరుగుతూ ఉంది మేము పదహారు వందల యాభై మొక్కలు నాటాం గ్రామంలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బతికిచ్చాం మొక్కలన్నింటినీ అది చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు ఇంకా మా గ్రామస్తులందరూ సహకారం ఇచ్చి మమ్మల్ని ముందుకు స్ఫూర్తి నడిపిస్తున్నారు మా పాఠశాలలో కూడా బాగా మొక్కలు పెంచటం డస్ట్బిన్లు ఉపయోగించటం చాలా నీట్గా ఉంచుకుంటాం అది జరుగుతోంది ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనటం తమకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందన్న స్వచ్ఛ చల్లపల్లి ప్రతినిధులు అందరి భాగస్వామ్యంతో త్వరలోనే పరిశుభ్ర కృష్ణ జిల్లా కల సాకారమవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు